नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट पंतप्रधान मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांचा मालदीवचा हा पहिला परदेश दौरा आहे शेजारी प्रथम या धोरणाअंतर्गत शेजारी राष्ट्रांशी संबंध दृढ करण्याच्या उद्देशानं मोदींचा हा परदेश दौरा महत्वाचा आहे मालदीवचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी नरेंद्र मोदींचे स्वागत केले त्यानंतर त्यांना लष्करी मानवंदना देण्यात आली मालदीवचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार निशान इजुद्दीन ने मोदींना सन्मानित करण्यात आलं मालदीवचे राष्ट्रपती अब्दुल्ला सालिह यांनी ही घोषणा केली शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करणाऱ्या पंतप्रधान किसान योजना या सुधारित योजनेची अधिसूचना केंद्र सरकारनं शनिवारी जारी केली आहे या अधिसूचनेमुळे देशातील सुमारे चौदा पूर्णांक पाच कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे अधिसूचना निघाल्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राज्यांना लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते लोकसभेच्या निवडणुकीआधी भाजपने जाहीरनाम्यात पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत भूधारणेबाबतची अट ठेवणार नसल्याचे आश्वासन दिलं होतं भाजपच्या नेत्यांनी काहीही वक्तव्य करू द्या मात्र तुम्ही शांत राहा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला अशा शब्दात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना नेते आणि पदाधिकाऱ्यांना आश्वस्त केल्याचं कळत आहे विधानसभा निवडणुकीचं जागा वाटपाचं ठरल्याचं महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं आणि त्यानंतर शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली होती भाजप नेते काही बोलले तरी तुम्ही चिंता करू नका त्यावर काहीही वक्तव्य करू नका अशा सूचना उद्धव ठाकरे यांनी केल्याचं कळत आहे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारची उलट गिनती सुरू झाली आहे या विरोधकांना दडपत असून त्यांचा निचूरपणा पाहता त्यांची पुन्हा उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग पुन यांच्या स्थित करणं योग्य होईल असं केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी म्हटलंय ममता बॅनर्जी या देशातील संघराज्य पद्धतीचा अपमान करत असल्याचंही गिरीराज सिंह यांनी म्हटलं आहे दहावीच्या निकालाची टक्केवारी यंदाही घसरल्याने सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चांवर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्टीकरण दिलंय तोंडी परीक्षेचे गुण कमी केल्यानं यंदा निकालावर परिणाम झाला आहे त्यामुळे दहावीच्या ऐकून टक्केवारीत घसरण झाली आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे तावडे म्हणाले जाहीर झालेल्या दहावीच्या निकालानुसार गतवर्षीच्या तुलनेत एकूण टक्केवारीत बारा टक्क्यांनी घसरण झाली आहे लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर अमित शहा यांच्या खांद्यावर गृहमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे भाजपामध्ये एक व्यक्ती एक पद या सूत्रावर काम केलं जातं आणि त्यातच आता नवे पक्षाध्यक्ष कोण आणि अमित शहा कोणाची निवड करतील याकडे सर्वांचं लक्ष आहे अशातच शहा यांनी तेरा आणि चौदा जूनला राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावली आहे ही बैठक दिल्लीत होणार आहे तर पक्ष संघटनेमधील निवडणुकांबाबत देखील चर्चा होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे आसाममधून तीन जूनला बेपत्ता झालेल्या हवाई दलाच्या ए एन थर्टी टू या मालवाहू विमानाचा सर्वतोपरी प्रयत्न करून अजूनही शोध लागलेला नाही या विमानाची ठोस माहिती देणाऱ्याला पाच लाख रुपयांच्या बक्षिसाची घोषणा करण्यात आली आहे हवाई दलाकडून हे बक्षीस जाहीर करण्यात आलंय शिलाँगमध्ये बोलताना संरक्षण दलाचे जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर रत्नाकर सिंह यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे एअर मार्शल आर डी माथूर आणि ए ओ सी एन कमांडर एस्टर एअर कमांड यांनी या बेपत्ता विमानाची माहिती सांगणाऱ्याला पाच लाख रुपयांचं इनाम देण्याची घोषणा केली आहे सध्या राज्यात दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे त्याचा सर्वात जास्त फटका हा मराठवाड्याला बसत आहे त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांसाठी शिवसेना सरसावली असून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे आज जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत या दरम्यान ते चारा छावणीची पाहणी करणारे त्यांच्या हस्ते दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अन्नधान्याचे वाटप देखील करण्यात येणार आहे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचे नातू मोहित पवार यांच्यासाठी विधानसभेकरता चर्चेत असलेली नगर जिल्ह्यातील कर्कज जातपेटची जागा राष्ट्रवादीसाठी सोडायची नाही असा निर्णय शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या प्रदेश काँग्रेसच्या बैठकीत घेण्यात आलाय विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी प्रदेश काँग्रेसची ही बैठक शुक्रवारी दादरच्या टिळक भवनात झाली आहे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्येला एकदा काय दहा वेळा जरी गेले तरी मंदिर बनू शकत नाही असं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केलं 
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राम मंदिराची निर्मिती होईल उद्धव ठाकरेंच्या जाण्यानं काही होणार नाही असंही रामदास आठवले यांनी म्हटलंय उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा सोळा जूनला प्रभू श्रीरामांची जन्मभूमी असलेल्या अयोध्येचा दौरा करणार आहे त्यांच्या या दौऱ्याची देशभरात चर्चा सुरू आहे या दौऱ्यावरून केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला मागील वर्षी एकोणतीस मेला मान्सून केरळमध्ये दाखल झाला होता मात्र यंदा देवभूमी केरळमध्ये पाऊस काहीचा उशिराने दाखल झालाय सध्या नैऋत्य मोसमी वारे हे दक्षिण अरबी समुद्रात दहा उंचांवर आहे ही स्थिती पावसासाठी पूरक आहे अरबी समुद्र मालदीव कोहोरीन भाग आणि बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागात वाऱ्यांनी प्रगत केली आहे केरळमध्ये दाखल झालेला पाऊस येत्या तीन चार दिवसात कर्नाटक गोवा तळकोकणात पोहोचण्याची शक्यता आहे एकीकडे मान्सूनचे आगमन झाले असले तरी विदर्भ आणि मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट कायम राहणार आहे लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर दिलेल्या राजीनाम्याच्या निर्णयावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अजूनही ठाम आहेत राहुल यांच्या या पावित्र्यामुळे देशातील विविध राज्यांमधील प्रदेश काँग्रेसमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत येत्या काही दिवसात राहुल यांनी राजीनामा मागे घेतला नाही तर स्थिती अधिक बिकट होईल अशी चिंता पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना सतावू लागली आहे भारत आणि बांगलादेश दरम्यान सीमा सुरक्षा दलस्तरावरील चर्चेला पुढील आठवड्यात ढाका येथे सुरुवात होणार आहे या चर्चेदरम्यान सीमेवरील गुन्ह्यांसंदर्भात विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात येणार आहेत सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख आर के मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली दहा सदस्यांचे शिष्टमंडळ अकरा जूनला बांगलादेशला रवाना होईल या शिष्टमंडळात केंद्रीय गृह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे अंमली पदार्थांच्या वाहतुकीचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित होईल सांताक्रूज येथे शनिवारी किमान तापमान एकोणतीस पूर्णांक सहा अंशांपर्यंत पोहोचलंय गेल्या आठवड्यातील तापमानापेक्षाही हे अधिक होते सरासरीपेक्षा किमान तापमानात दोन पूर्णांक आठ अंशांनी वाढ शनिवारी नोंदवली गेली आहे हे तापमान पाच वर्षामधील जूनमधील सर्वाधिक किमान तापमान आहे किमान तापमान रविवारपासून तीन दिवस आणखीन वाढण्याचा अंदाज आहे हे तापमान तीस अंशांपर्यंत पोहोचू शकते असा अंदाज प्रादेशिक हवामान विभागानं वर्तवलाय तर कमान तापमान देखील चौतीस अंशांच्या आसपास असणार आहे यंदाच्या दहावीच्या निकालात शंभर टक्के मिळवलेले एकूण वीस विद्यार्थी आहेत यात औरंगाबादचे तीन विद्यार्थी अमरावतीचा एक विद्यार्थी तर सोळा विद्यार्थी हे लातूरचे आहेत दहावीच्या लागलेल्या निकालात लातूर पॅटर्नचा पुन्हा एकदा दबदबा दिसून आलाय निकालाच्या टक्केवारीत कोकण विभागाचा दबदबा दिसत असला तरी पुन्हा एकदा लातूर आपल्या पॅटर्नमुळे अधोरेखित झालाय त्याच्यात वीस विद्यार्थ्यांनी शंभर टक्के गुण मिळवले आहेत ज्यात सोळा विद्यार्थी हे लातूरचे आहेत वैश्विक उष्णतेमध्ये होणारी वाढ हवामानातील बदल यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी तेहतीस कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेमध्ये शासनाचे विविध विभाग आणि जनतेच्या सहभागाबरोबर स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग महत्वाचा असल्याचं प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं सह्याद्री अतिथीगृहात तेहतीस कोटी वृक्ष लागवडीच्या निमित्तानं वनमंत्री मुनगंटीवार समाजातील सर्व घटकांची बैठक घेऊन त्यांना वृक्ष लागवड मोहिमेबद्दल सहभागी होण्याचं आवाहन करत आहे पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराची घटना घडली आहे बशीरहाट मधल्या संदेश खलीमध्ये तिघांचा मृत्यू झालाय मृतांमध्ये तृणमूलचा एक भाजपाच्या दोन कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे मात्र भाजपाने सर्व मृत भाजपाचे कार्यकर्ते असल्याचा दावा केलाय तसेच चार कार्यकर्ते बेपत्ता असल्याचा भाजपाने दावा केलाय सुकांत मंडल प्रदीप मंडल आणि संपत मंडल अशी मृत भाजप कार्यकर्त्यांची नावे असल्याचं भाजपाने ट्विट करून सांगितलंय त्याचप्रमाणे शंकर मंडल देवदास मंडल संजोग मंडलचं चार कार्यकर्ते गायब असल्याचा दावा करण्यात आलाय शहर शिवसेना आणि शहर भाजपमध्ये नव्या वादंगाची चिन्हे दिसू लागली आहे महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी भाजपकडून शहराची आमदारची निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू केल्याचं सांगितलं जात आहे आणि आज पार्श्वभूमीवर युतीच्या जागा वाटपात शिवसेनेकडे असलेली ही जागा भाजपकडे घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे भाजपच्या काही नगरसेवकांच्या मदतीने वाकळे यांनी तशी तयारी सुरू केली आहे आणि या विषयाबाबत चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री प्राध्यापक राम शिंदे यांची वेळही घेतल्याचं सांगितलं जात आहे बाहुबलीच्या तुफान यशानंतर टॉलिवूड सुपरस्टार प्रभासची लोकप्रियता कमालीची वाढली आहे फक्त भारतातच नाही तर जगभरात प्रभासचे चाहते आहेत विशेषतः जपानमध्ये त्याचे प्रचंड चाहते आहेत बिग बजेट साहू चित्रपटासाठी प्रभास सध्या जोरदार तयारी करतोय 
जगभरातून प्रवासला मिळणारे प्रेम त्याने कायम आनंदानं स्वीकारले नुकतंच जपान मधील त्याच्या काही चाहत्यांनी भारताला भेट दिली त्याच्या आवडत्या अभिनेत्याच्या शहराला देखील त्यांनी आवर्जून भेट दिली आहे प्रवासासाठी वेड्या असणाऱ्या या तरुणींनी त्याच्या घराबाहेर खास पोस्ट मध्ये फोटोही काढले आहेत विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पहिला पेपर सहजपणे सोडवल्यानंतर आता भारतासमोर सर्वात कठीण पेपर असणार आहे विश्वचषकात भारतावर आधिराज्य गाजवणारा ऑस्ट्रेलिया संघ सध्या गळमळीत अवस्थेत असला तरी विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारताला रविवारी केंगिंग्टन ओल मैदानावर होणाऱ्या सत्व परीक्षेला सामोरं जावं लागणार आहे तुर्तास एमके एन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथे सामन्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमके एन प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार